Bitte sehr, nimm den Kleinen. Jetzt müssen wir nie mehr getrennt sein. Auch wenn wir nicht zusammen sind. Das ist so toll. Winke, winke. Wir sehen uns dann immer, mein ja, Lieber. Bis immer dann, mein Bester. Uah, Zeit für die Haier, Klein Patrick. <lacht> Sagt wer? <lacht> Setz dich, mein hungriger kleiner Matrose, und ich hol dir was zu kauen aus der Kombüse. Sei schön vorsichtig, kleiner Freund, der Grill ist heiß. Böser kleiner Patrick. Tut mir echt leid, Kleiner, aber ich muss für deine Sicherheit sorgen, während ich arbeite. Und hopp. Hey, ihr zwei Kleinen, spielt ihr miteinander? Süß, oder? Sag mal, was machen die beiden da? Sie versuchen einfach, ihr Leben zu leben, so wie wir anderen auch. Die armen Kleinen. Unsere Welt ist einfach zu groß für sie. Oh, ich habe eine Idee. Puh, ja, hoffentlich ist es nicht wieder so ein total verrückter Plan, wie du die Krabbenburger Geheimformel klauen willst. Du verwechselst mich mit Plankton. Oh ja. <lacht> Tada! Ein winziges Zuhause für unsere winzigen Freunde. Ach so, jetzt hab ich's begriffen. Was wird das schon wieder? Ich habe keine Zitronen mehr, also quetsche ich das aus. Das klappt nie. 
Äh, was? Könnte noch ein Hauch feuriger sein. Bitte schön. Oh ja. Ausgezeichnet. Hallo. Was gibt's hier? Spongebob, vertritt mich hier mal. Ich gehe Nachschub holen. Na klar, mach ich. Was willst du denn? Hi, äh, ja, ich will, dass du dich noch mal erschrickst und Tinte rausniest. Nein, nichts da. Die Tinte aus ihm rausgruseln. Ich werde auf keinen Fall. Darf ich mir ein Tässchen Tintenfischquetsche borgen? Ja! <lacht> Danke sehr. <lacht> uh, hol gleich noch mehr schwarze Limonade. Hä? Äh, ja, 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 ja. Ich hol mehr! Hallo? W -w 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 Wer ist da? Ah! Hallo? Ich weiß nicht mehr, was echt und was Spuk ist. Ich bin ein verfluchter Tischtuchgeist. Ich auch noch gruselige Babymusik. Die krosse Krabbe? Wie bin ich hierher geraten? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hä? Hey, diese Zeitung wird erst in 60 Jahren erscheinen. Ich kann nicht hinsehen. Ich trau mich nicht. Bitte nicht. Ich dir helfen, junger Mann. Tadeus, wenn du schwarze Limonade möchtest, musst du dich hinten anstellen. Genau, ja. Warte, bis du dran bist, wie alle anderen auch. Was, schwarze Limonade? Du verkaufst das als Erfrischungsgetränk? Ja! Hör mal, Kumpel, nicht vordrängeln. Wir warten hier schon den ganzen Tag. Heißt das, ihr seid alle scharf auf das hier? Ja, natürlich. Das ist doch gut. Ja, ja, ja. Hier rechts ist alles ruhig. Hier links ist auch alles ruhig. 
Entschuldigung. Lass da hier. Hm? Entschuldigung. Hey, was soll das eigentlich? Hm? Möchten Sie ein paar Kekse kaufen? Alarm, Hühnerbein, Notfallzuge verforderlich. Ich hab die Waffe. Spongebob, wieso verfolgst du denn mein Bein? Dreh dich bitte die Hürmel zu. Dein Bein ist in ständiger Gefahr. Das stimmt doch, Patrick. Also, ich habe jetzt Dauer an meinem Bein. Deinem was? Meinem Bein! Also echt? Manchen Leuten fährt das Glück hinterher. Wenigstens ist dein Bein gerade in Sicherheit. Ja, ich weiß. Ich vermisse nur das Krankenhaus. Warum? Naja, ganz unter uns. Oh. Hm? Ich bin verliebt in eine Schwester. Oh, du bist in eine Schwester verliebt? Ach, ja. Hör mal, ich hab eine Idee. Brechen wir einfach dein Bein. Dann kannst du deiner Herzdame nah sein. Ja, so machen wir es. Und zwar zügig. Gleich bricht ihre Pause an. Hier bricht gleich noch was ganz anderes. <lacht> Ich, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wucht. Ja, das glaube ich auch. Na? So gut wie gebrochen. Oh, mein süßer Schwesternengel. Gleich bin ich bei dir, Liebste. Und hier kommt die Dampflok der Liebe genau nach Fahrplan. <lacht> wie unhöflich von Ihnen, Herr Roboter. Wie kriegen wir jetzt Freds Bein kaputt? <lacht> Er weiß bei der nächsten Verletzung meines Beins, ersetzt es der Doktor durch sein Bein. Ach so, das ist alles? Dann kriegt er einfach mein Bein. Das wächst nach. Boing. Viel Spaß. <lacht> Vielen Dank, Schwammjunge. Das hier ist sogar noch besser als mein Bein. Ach, ich glaube, wir geben es besser auf. Vielleicht soll's einfach nicht sein mit mir und dem Schwesterlein. Das klappt schon noch, ich schwöre dir Stein und Bein drauf. Ich habe den perfekten Plan, wie wir dich ins Krankenhaus kriegen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Hey, mein Bein! <lacht> Wow, das ist echt irre. Ich bin überall verletzt, nur nicht an meine Beine. Oh! Danke, Spongebob. Ohne dich hätte ich es nie hierher zurückgeschafft. Zu meiner Engelgöttin. Bedank dich nicht bei mir. Dein Bein hat die Schwerarbeit gemacht. Ich bin schon sehr auf deine Engelgöttin gespannt. Tja, jetzt hat dein Warten ein Ende. Hallo, Schwester Grete. Sch Sch Schwester? Zeit für den Badeschwamm. Nein! Nein, oh nein, ich will nicht! Hilfe! Nein! So was möchtest du wohl? Hm? Ich schätze mal Gemüse. Was haben wir denn im Kühlschrank? Ups, Gemüse ist alle, aber ich habe noch was Besseres. Gerät Schneckenfutter, yeah! Mag mein Häschen seinen Schmackofatz? Also, Gerrys Futter war's nicht, alles klar. Ich hol dir Gemüse, bin gleich zurück. Ich habe 
radio barra chocfeté. Ah Ich muss das Haus hasensicher machen und zwar schnell. Ich habe versucht, so müsste es gehen. Soße muss hier weg. So, bitte. Wasservorrat ist da. Ein Trampolin zum Hüpfen ist da. Nagelzahnschärfer ist da. Eine Rechenmaschine zu modifizieren? <lacht> ist aber sowas von da. Der Hase freut sich bestimmt schon auf seinen Käfig. Na? <lacht> Mag keinen Käfig. Ist klar. Nein, nein, Hase, nicht da rein. Du fällst dich. Ich brauche mein Qualfischernetz. Wo habe ich das denn nur? Hier vielleicht irgendwo. Ich hab's. Hallo. Ach du, mal wieder zwischen die Kissen gerutscht? Wo denkst du hin? Ich bin zwischen die Kissen gerutscht. Und ich hätte übrigens eine Lösung für dein Hasenproblem. Ich liebe die Jagd. Oh, oh nein, bitte nicht. Das ist doch bitte nicht den. Oh nein, ich auch noch. Okay, Patrick, du hast genug gejagt. Komm wieder zurück. Ich sehe leider nicht, wo ich hinkrieche. Wie komme ich bloß wieder raus hier? Spongebob, wo bin ich? Bleib, wo du bist. Ich habe eine Idee. Auf zum Zugeschäft. Dankeschön. Da, guck, ich hab noch einen Hasen, um den einen aus seinem Versteck zu locken. Hurra! Mein Freund. Ich 
mein Hab. Lust auf eine Probefahrt? Ah! Kein Problem, dann mit dem hier. Ja! Keine Sorge, wir haben noch genug. Ah! Das war lustig. Hm? Nein, und jetzt hol mich aus diesem Müllhaufen raus. Ich bin widerwärtig und bräuchte eine Wäsche. Wasche. Hier, versuch's mit der Hand, das Infektion. Nein, nein, Moment mal nicht doch. Es wäre schön, wenn du... Hey, das ist gar nicht mal schlecht. Oh. Oh, los, dann lass uns den ganzen Müll aufladen und von hier verschwinden. Hey, pass doch auf. Tut mir leid, Kollege. Hm. Oh. Oh, 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 was für ein süßes kleines Püppchen. Das wird unser Müllmaskottchen und kommt aufs Armaturenbrett. Tolle Idee, muss ich sagen. Ich bring schon mal nach vorne und du lädst den Rest von dem Müll auf, ja? Danke, lieb von dir. Ich will Spaß haben. Hä? Ich will gute Noten kriegen. Dann würde ich besser nicht kriegen sagen. Ich will dich vernichten. Was war das? Und hoppla! Die Das war so lustig. Probier's auch mal. Vergiss es, du Abfallfreak. Auf keinen Fall stürze ich mich in eine Lastwagenladung Restmüll. Meine inneren Organe! Guck mal, wir passen voll zueinander. <lacht> ist das nicht kuschelig? Hör die Saal, komm bald auf. Ach du, das nächste sucht und findet ihr das Monster von Loch Ness. Und dann bringt ihr es lebend hierher. Welche Farbe? Völlig egal. Viel Glück. Das finden Sie niemals. Und falls doch, frisst es Sie auf. Haha, da kann nichts schief gehen. Rudern, 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 rudern. Wie findet man denn ein Monster im Dunkeln? Ich sehe überhaupt nichts. Das müssen wir doch gar nicht. Es findet uns. Ich bin echt ein Guter. Und hier kommt das Böse. Wir sind, sind zurück. Das Lala Loch des Monster. Wie habt ihr das gefunden? Mit einem Dudelsack. Mag es Dudelsackmusik? Nein, die kann es nicht leiden. Aber Dudelsäcke fressen tut's gern. Wir wollen noch was suchen. Wir kennen wohl keine Verwandten. Wir wollen noch was suchen. Verwandte? Komm schon, nur eins noch. Also gut, es ist zwar fast unmöglich, aber... Wenn ihr nur meinen seit langem verschollenen Bruder finden könntet. Deinen Bruder? <lacht> Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er noch klein war. Oh. Ein Kleinkind mit Schnauze. Ja, er war frühreif. Wie hieß er denn? Er hieß, ähm... Ähm? Hübscher Name, oder? <lacht> Könnte ich ihn nur noch mal wiedersehen. <lacht> Einmal. <lacht> Auf geht's, Patrick. Es wartet eine Extremschnitzeljagd auf uns. Ja! 
Oh, danke schön. Ja, ich bin frei. <lacht> Tadeus? Ja, ich mit ihr. Ah, da ist der ja, der Bruder von Tadeus. Der Schlingel hat sich den Schnauzer abrasiert. Ach, herrje. Oh. Frau Tentakel, Sie sind die Mama von Tadeus. Sie wissen doch sicher, wo sein Bruder ist. Bruder? Tadeus hatte nie einen Bruder. Einer war schon mehr als genug. Oh, wie traurig. Tadeus hat sich so sehr einen Bruder gewünscht, dass er sich einen Zusammenfall dosiert hat. Oh Mann, jetzt dauert es noch länger, bis wir ihn gefunden haben. Hm. Oh, alles Gute kommt von oben. Ich beschütze dich davor. Nicht doch, lass es laufen. Uhuhu, jetzt habe ich einen Plan. Neptunchen, ich liebe meine zwei neuen Häuser. Und das Beste ist, dass ich seit Monaten nichts mehr von den Trotteln gehört habe. <lacht> Tadeus, wir haben deinen Bruder gefunden. <lacht> ja, ja, ihr dorstofen Deppen. Ich hatte niemals einen Bruder. Aber jetzt schon. Sogar zwei. Uns. Wovon faselt ihr zwei Matschirne denn da? Komm nur rein, Mama. <lacht> Ma, 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 ist das nicht schön, mein Schätzchen? Ich habe deine zwei Freunde adoptiert. Brüder. Das raubt mir so dermaßen jeglichen Rest meiner Fassung, dass ich, dass ich das Denken einstelle und einfach explodiere. Oh, was für eine schöne Familie. Und lächeln. Spaß. Ja, ein durchaus zivilisierter Sport, nicht wahr? In der Tat. Uns werden nicht mehr so schnell die Gäule durchgehen. Schluss damit, dass uns du weißt schon wer die Stimmung vermisst. Hey Jungs! Ach, Kann ich eine Runde mitmischen? Ja, na klar, kein Ding. Klasse! Na dann treten wir mal den Quallen in den allerwertesten. Die Sache ist die, Sam, lieber an Quallenfischen tritt man keinem in den Allerwertesten. Die kleinen Meeresengel werden gefangen und wieder freigelassen. Na, das klingt ja so aufregend wie Leitungswassersuppe. Na gut, euer Spiel, eure Regeln. Gut. Hey, du süßes Quallchen, würdest du vielleicht... noch mehr zu bieten. Was sollte man noch mehr wollen? Ja, es ist perfekt. Ich hätte da eine Idee, wie wir die Herausforderung erhöhen könnten. Du warst es, Sandy. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas erhöhen müssen. Ha! Frankenstein Fischfutter. Oh, das wird echt lustig. Ja. Schnell, kleine Qualle. 
So ein entspannender Zeitvertrag. So wird hier aber nicht gespielt. <lacht> Weiter so. Hände weg von der Qualle, Spongebob. Die gehört mir. Und zwar sowas von mir. Kein Problem. <lacht> verödet wurde. Wir schaffen alle meine Habseligkeiten aus dem Keller meiner Mutter in den Keller meiner Großmutter auf der anderen Seite der Stadt. Fangen wir an mit meiner Couch. Na dann, auf geht's. Hoch mit dem Sofa. Aua! Mein schlimmer Rücken. Ich fürchte, ihr müsst den ganzen Umzug ohne meine Hilfe schaffen. Gut, wir treffen uns dann nachher bei dieser Adresse, ja? Musst du deine Sachen nicht für den Umzug einpacken? Leider werdet ihr auch das für mich erledigen müssen. Aber vergesst nicht, delikate Belohnungen warten auf euch. Oh, Patrick. So, mein Freund, machen wir uns ans Packen. Wieso geht das Ding da nicht rein? Falsche Frau. Ah, warte. Ich habe nichts hier gelassen. Guck bloß nicht nach unten. Ich habe die Augen kurz weggepackt. Oh weia, ich glaube, ich hab... Schluck auf. Schluck auf, davon will ich auch was. Ich hab so einen Hunger. Gleich kommt noch einer, fürchte ich. Ich beherrsch dich. 
Danke, jetzt haben wir es fast geschafft. Nur noch ein paar Schritte und dann bekommen wir unser Gratis-Essen. Ja. Jetzt hängen wir ganz schön blöd da. Hm? Ich hoffe, ihr habt meine Besitztümer nicht beschädigt. Dein Besitz turmt sich hier ganz unbeschädigt und wir haben jetzt ordentlich Appetit auf gratis Essen. <lacht> Ach so, ja. Was das angeht, verhält es sich leider so, dass ich so lange auf euch warten musste und es schon gegessen habe. <lacht> Wenn mein Freund Spongebob nicht sofort sein Gratis-Essen kriegt, dann wird es gleich richtig unschön für dich. Das ist die größte Gemeinheit, die ich jemals erlebt habe. Du, mein Herr, hast die Grenzen des unterseeischen Anstands überschritten. Du glaubst vielleicht, du hättest zwei dumme Deppen reingelegt. Aber ich habe Neuigkeiten für dich, Faulpelz. Diese zwei dummen Deppen würden deine Gratis-Mahlzeit nicht mal essen, wenn du sie dafür bezahlen würdest. Ich schon. Komm, mein Freund, ich mache dir einen gratis Krabbenburger für 2,50 plus Steuern. <lacht> So, das hast du sauber hingekriegt, Blubber Bernd. Und du musstest dir dafür nicht meine Flosse verrenken. <lacht> Blubber Bernd, findest du es etwa komisch, deine Mutter in eine Schachtel zu packen und durch die Stadt zu fahren? Mutter? Schau dir mal, wie dir das gefällt. Ich war das nicht. Oh, Mutter, bitte. Oh, das waren Spongebob und Patrick. Oh, ich hoffe auch, das Geschirr hat man mich. Also gut, meine Hübschen. Wir machen jetzt alles vor Plankton. Pronto. Und vergesst nicht, für den Rest des Tages ist Plankton der... Ist Plankton der Boss. Hallo Oma. Alles Gute zum Geburtstag. Schön, dich mal wiederzusehen, Oma Plankton. Ach, hast du immer noch das dünne Ding mit dem Klotzkopf? <lacht> Na schön, ich hab's versucht. Soll ich dir vielleicht die Tasche tragen, Öhmchen? Autsch! So, bitteschön. Und hier wären wir willkommen in der großen Plankton. Ich habe sie nach dir benannt, Öhmchen. Ach ja? Also, du bist ja wirklich ein süßer Enkelsohn. Und wer sind die? Meine Angestellten natürlich, Oma Lein. Das sind Spongebob und Eugene. Hallo, Hallo Oma Plankton. Plankton. Sie sehen aus, als ob Sie sehr nette Jungs wären. Und Sie sind bestimmt noch viel netter, wenn Sie arbeiten. Ihr habt's ja gehört. Ihr seid kein Begrüßungskommando. Also geht an die Arbeit! <lacht> ja, alles klar, Plankton. <lacht> Für dich immer noch, Herr Plankton, du Aushilfstellerwäscher. Entschuldigung, Herr Plankton. Es wird nicht wieder vorkommen. <lacht> Sieh, nur der hier hält bei der Arbeit ein Schläfchen. Los, aufwachen, du Faulpilz! Okay, wer von euch ist der Schreihals? Oh, 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 o
Das ist nur Thaddeus. Er ist ein Niemand. Komm, es geht weiter. Thaddeus, haben wir uns nicht schon einen Seniorenteller geteilt? Uh, da hat wohl jemand eine gar nicht so heimliche Verehrerin. <lacht> Meine Dame, ich sag das sonst nicht, aber gehen Sie mir aus Gesicht. Spiel gefälligst mit, Thaddeus, oder? Du bist gefeuert. <lacht> so, Oma Plankton, wo waren Sie denn nur mein ganzes Leben lang? <lacht> Nenn mich einfach Lilly. <lacht> also wirklich, Oma, du blamierst mich hier noch. <lacht> Los, ab in die Küche, Thaddeus. <lacht> Danke vielmals, Sheldon. Du hast mein Geburtstag wirklich zu etwas ganz Besonderem gemacht. So, Oma, vergiss dein Täschchen nicht. Gut, dass diese Pflicht jetzt hinter mir liegt. Ach so, einen Wunsch hätte ich noch. Das Schönste zum Geburtstag wäre ein hübsches Foto von mir mit der Krabbenburger Geheimformel in der Hand. <lacht> Schön, wenn nur endlich diese Besen mit Handtasche verschwindet. Und lächeln machen wir. Ich hab sie. Endlich ist die Geheimformel mein. Ich wusste doch, dass deine Ehrlichkeit unehrlich ist. Ich habe von dieser Sache nichts gewusst, Eugene, ganz ehrlich. Aber ich find's toll. Jetzt können wir die Welt als Familie unterjochen, oder, Ömchen? <lacht> Tut mir leid, Sheldon, aber ich teile diese Formel mit niemandem. Ja, aber Oma! <lacht> Adios, mi amor! So fing alles an. Mein Leben lag in Trümmern und meine geplatzten Träume vor mir. Ohne meine Klarinette war die Welt ein öder und düsterer Ort. Und da sah ich ihn, meinen ersten Verdächtigen. Wenn es auf bodenlose Dummheit ankam, legte Spongebob immer noch eine Schippe drauf. Er musste was damit zu tun haben. Spongebob, was hast du mit meiner Klarinette angestellt? Oh, Thaddeus, du bist so hart gesotten. Ist das ein Spiel? Oh, oh, darf ich mitspielen? Ich weiß, dass du meine Klarinette geklaut hast. Sag mir, wo sie ist. Oh, weiß ich nicht. <lacht> ich kann's gar nicht gewesen sein. Ich habe ein Alibi. Ich war den ganzen Tag bei Oma zu Hause und habe die Kussspuren als Beweis. Siehst du, für einen gibt's noch ein Plätzchen. <lacht> Sein Alibi war hieb- und stichfest. Nur eine nahe Verwandte würde diesen Klotzkopf küssen wollen. Wir haben doch so viele Freunde. Die helfen uns sicher bei der Suche. Ich habe keine Freunde. Für mich gibt's nur Verdächtige. Ach, weißt du, mein Bester, ein Verdächtiger ist doch nur ein Freund, dessen Unschuld noch nicht bewiesen ist. Geh weg! Also, darf ich dir helfen, den Fall zu lösen? Bitte, bitte, bitte! Gut, aber mach keinen Mist. Ja! Das wird ein Spielnachmittag. Ich meine, Moment. Gut, tun wir uns für diesmal zusammen. Duzi, 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 duzi. Ja, was zum... Oh. Hey, Mr. Krabs, wie ist das werte Befinden? Wie wär's mit einer Tasse Tee? Stört Sie es, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Also, wo waren Sie am frühen Abend? Du siehst hungrig aus, Schatz. Hausgemachtes Essen. Sag mal, was soll denn das, du Blödschwamm? Ähm, Maniküre. Neue Frisur? Warme Decke? Neue Schuhe? Das reicht jetzt! Guck mal, die Tussi da. Was bei allen Meeresmonstern macht ihr zwei da eigentlich? Oh, wir spielen guter Bulle, guter Bulle. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie böser Bulle geht. Wir suchen nach meiner Klarinette, Eugene. Ich weiß, du bist vorhin in mein Haus eingebrochen. Ich weiß, dass du sie gestohlen hast, also gib's zu. Vorhin sagst du? Aber ich war doch... Ich war den ganzen Tag hier, mein Geld zählen. Sieh nur mein Hinternabdruck. Sauberes Profil. Noch warm. Scheint zu stimmen. 
Na schön, Krabs, wir verkrümeln uns wieder. Fürs Erste. Komm mit, Spongebob. Hm, hm, hm. Hm. Jungs, wenn ihr beide die Klarinette findet, bringt ihr sie dann bitte zu mir, damit ich sie zu Kleinholz verarbeiten kann. Tja, nun steht nur noch ein Name auf meiner verdächtigen Liste. Patrick Starr? Äh, ja, woher weißt du? Hallo, Jungs. So, so, der Verbrecher kehrt also zum Tatort zurück. Spuck's aus, Kerl. Wo ist meine Klarinette? Ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist, aber wenn er es ausspuckt, esse ich das. Das war so, du Schmarschburger Nove. Als ich geschlafen habe, bist du durchs Fenster eingebrochen, hast mein Wohnzimmer zerlegt, dir den Schmodder geschnappt, den du hier frisst und meine Klarinette geklaut. Oh nein, das ist kein Schmodder, das ist Gelee, der gute alte echte Quallengliber. Echtes Quallengelee? Das gibt es nur an einem Ort. Das heißt, unser Dieb muss in den Quallenfeldern gewesen sein. Na los! Nach der Kumpel. <lacht> 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 Als wir zu den Qualenfeldern kamen, konnte ich bereits die lieblichen Töne meiner Klarinette hören. Mein Baby! Herr damit! Ja. Oh, also haben sich die Quallen deine Klarinette geholt. Aber so wie es klingt, haben sie eins draus gelernt. Verbrechen tut sich nicht! <lacht> Sieh dir das an. Die Quallen scheinen deine Musik zu mögen. Wollen wir nicht noch mal einen Kriminalfall lösen? Ja. Äh, wie wär's mit dem Fall meiner verschwundenen Münzen? Fall gelöst. Ja, moin. <lacht> Hoppla, Entschuldige. <lacht> mal noch mehr so Sachen. Schick eingerichtet. Oh, mein Haus! Hey! Ups, ich habe gar keinen Boden gemalt. Ich hab Hunger. Kein Problem. Zwei Burger kommen sofort. <lacht> Ihr Kritzelburger, mein Herr. <lacht> Schmeckt seltsam. Ja, sie sind so ein Hauch trocken. Mir fehlen echte Krabbenburger. Mir fehlt Mr. Krabs. Mir fehlt Sandy. Mir fehlt Gary. Und mir fehlt Tadeus. Aber am allermeisten fehlt mir Spongebob. Ja, aber ich stehe doch vor dir. Ja, 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 ja. Ach, der ist ja süß. Und wie geht's dir denn so? Ich will auch eine Umarmung. Er ist verschwunden. Warum nur liegt der Fluch der tödlichen Umarmung auf mir? Keine Angst, der ist nicht weg. Hier ist er auf deinem Bauch. Hilfe, mach sie weg, mach sie weg, bitte! Oh, warte kurz, halt durch, ja! Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Kritzelbob, tu den Bleistift weg. Oh, schnell weg! Keine Angst, mein Freund. Ich komme und rette dich. Schön, das zu hören. Er gibt dich freiwillig, Kritzelbob. Oder spür den Zorn von... Spongebob, Ritter des Tafelquadrats. Angriff! Ha. Ha, ha, ha. Uh, ha, ha, ha. Gib mal 
meinen Freund frei, sonst lasse ich die Muskeln spielen. Ich fang dich, ich fang dich. Quietschi, Quietschi. Schnapp die Schnur. Da kommt Zu spät, Kritzelbart. Mach ihn in Ruhe. Ähm, da, guck mal. Los, nimm sie. So weit zu Kritzelbab. Bloß, wie geht's raus hier? Keine Ahnung. Schade, dass Sandy nicht hier ist. Sie könnte uns sicher hier rausholen. Ja, genau. Moment. Kritzel uns nach Hause. Fangen. Oh, heiß, heiß, heiß. Ah! Oh, heiß, 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 heiß. Entschuldige mal, aber siehst du nicht, dass ich in Ruhe lesen will? Was ist denn? <lacht> Sag mal, was machst du denn da? Da ist ein loser Faden. Und? Ich will nur mal an ihm ziehen. Wenn ich dich ziehen lasse, lässt du mich dann bitte in Ruhe mein Buch weiterlesen? <lacht> Gut, bring das hinter uns. <lacht> Setzen Sie sich, mein Herr, ich komme gleich zu Ihnen. <lacht> mein wertvollster Besitz. Abgesehen von dir natürlich, mein Liebling. <lacht> Rostiges Taxi gerufen. Ich liebe Fee. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach, was gibt es Schöneres als ein nagelneues T-Shirt? Ups, das Preisschild ist gleich weg. Spongebob! Hoppla, entschuldige Sandy. Ach, es geht doch nichts über Kaschmir. Oh, es holt etwas warm für ein Pullover. Da kann ich helfen. Nein, 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 nein
Das gibt es doch nicht. Mal sehen, wie dieser zwirnswirbelnde Zwerg das hier aufdröseln will. Hm? Hm. Echt jetzt? Oh. Ein Ding an deinem Dings. Hm? Oh. 